আসসালামু আলাইকুম আমেরিকা সবজি বাগানে সবাইকে স্বাগতম প্রিয় ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি আমার সবজি বাগানের সবজিগুলো আরও বড় হয়েছে অনেক সবজি আমরা হারভেস্টিং করেছি লাউ হারভেস্টিং করেছি চিচিঙ্গা হারভেস্টিং করেছি শশা হারভিন হারভেস্টিং করেছি বেগুন করেছি করলা করেছি কিউকাম্বার করেছি ঢেঁড়স করেছি সিম হারভেস্টিং করেছি লাউ শাক হারভেস্টিং করেছি কুমড়া শাক হারভেস্টিং করেছি পাট শাক করেছি অলমোস্ট সব ধরনের ভেজিটেবলই মানে প্রোডাকশানে চলে এসেছে আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমার যে বাগান বাগানের যে আপডেট যে বাগানের গাছগুলো কেমন হয়েছে ফলগুলো কত বড় হয়েছে সেগুলি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চেষ্টা করব আমার অনেক ভিউয়ার যারা আছেন ওনারা আসলে অপেক্ষায় থাকেন যে আমার গার্ডেনের অবস্থা কি এগুলো ফলগুলো কত বড় হচ্ছে গাছগুলো কেমন হয়েছে দেখতে চায় তাই শেয়ার করছি আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে চলেন দেখা যাক আমার গার্ডেনের কি অবস্থা প্রথমেই আজকে আমি বেগুন গাছ দিয়ে শুরু করি আমার বেগুন গাছে এই যে বেগুন ধরছে আলহামদুলিল্লাহ বেগুন গাছে বেগুন ধরছে বেগুনগুলো বড় হচ্ছে আমি কিছু বেগুন হারভেস্টিং করেছি অলরেডি আজকে মোটামুটি প্রত্যেক গাছেই দু একটা করে বেগুন আছে আর এই ইনশাল্লাহ বেশ ফ্লাওয়ারিং হচ্ছে দেখেন প্রতি গাছে অনেক ফুল এবং পড়া আছে এই যে বেগুন আছে এখানে এই যে দেখেন এখানে এই যে বেগুন ধরছে এখানে এই গাছে অনেকগুলো বেগুন আছে দেখেন বেগুন গাছ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া যে গাছের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো এই গাছও বেগুন আসছে এই যে আর এটা আমার সবুজ বেগুন অ্যাকচুয়ালি দেখেন সবুজ বেগুনগুলো ধরেছে কিন্তু আমি আজকে হারভেস্টিং করেছি দুই তিনটা এই যে এখানে অনেক বেগুন আসছে গাছে এগুলো মোটামুটি বড় সাইজের বেগুন সবুজ বেগুন এবং এটার মধ্যেও অনেক ফ্লাওয়ার আসছে যে ফ্লাওয়ারিং হচ্ছে এখানে আমার তিনটা সবুজ বেগুন গাছ তিনটাতেই আল্লাহ রহমতে বেগুন আসছে এবং ফ্লাওয়ার আছে আর এই যে এখানে একটা এই যে এখানে একটা হ্যাঁ এই হলো অবস্থা সবুজ বেগুন গাছে আর আমার আমার কিউকাম্বার আমার কিউকাম্বারগুলো আলহামদুলিল্লাহ দুই চারটা করে আমরা পাচ্ছি দু একদিন পর পরে যে এটা বড় হয়ে গেছে আর বেসিন করার মতো খাওয়ার উপযোগী হয়ে গেছে এটাও এটাও খাওয়ার উপযোগী হয়ে গেছে হার্ভেস্টিং করার মতো হয়ে গেছে আর কিউকাম্বার ধরছে প্রচুর পরিমাণে যে প্রচুর পরিমাণে করা আছে কিউকাম্বারের এবং ফ্লাওয়ারিংও হচ্ছে কিউকাম্বার গাছটা আমি এই যে সুতা দিয়েই বেঁধে দিয়েছিলাম সুতা দিয়ে বেঁধে দিয়ে এবং সেটা উপরে উঠে যাচ্ছে আর কি উপরে যে টপ আছে টপের সাথে বেঁধে দিয়েছি এখানে এই যে এই যে দেখেন সুতা দিয়ে বেঁধেছি ওটার মধ্যেই ওইটা আছে আর কি আমার করলা গাছে আলহামদুলিল্লাহ করলা প্রায় আমরা গত কিছু কয়েকদিনে মানে গত সপ্তাহে অন্তত এগারো বারোটা করলা আমরা পেরেছি এবং বন্ধু বান্ধব এখানকার যারা আমরা নেবার আছে এদেরকে দিয়েছি এই যে এখনও করলা আছে করলাগুলো ম্যাচিউর হয়নি এখনও বড় হচ্ছে কিছু করলা আছে যে করলা করা দেখতে পাচ্ছেন একটা করলা আমি পাকিয়েছি এটা বীজ বীজের জন্য যে আগামী সিজনে যাতে আবার করলা করতে পারি বেশ বড় করলাটা এটা প্রায় চোদ্দ থেকে ষোলো ইঞ্চি হবে আমার ধারণা আর কি হ্যাঁ প্রায় ষোলো ষোলো ইঞ্চি হবে প্রায় বারো থেকে ষোলো ইঞ্চি হবে বড় হয়েছে করলাটা আর আমার লাউ গাছে এখানকার যে লাউ গাছ লাউ গাছটা বেশ বড় হয়ে গেছে এবং এটার প্রচুর করা আসছে যে এখানে একটা করা দেখতে পাচ্ছেন এদিকে করা আছে যে এটা সম্ভবত টিকেছে মনে হচ্ছে করাটা এদিকে একটা করা আছে এদিক এটাও সম্ভবত এটা টিকেছে কিনা কোনো সম্ভবত পাচ্ছি না আর নিচে লাউ আছে যে লাউ ধরছে অ্যাকচুয়ালি যেগুলো যে এটা একটু লম্বা জাতের লাউ এক বোন আমাকে দিয়েছিলেন উনি বলেছিলেন যে বাংলাদেশি লাউ বাট এটা লাউটার মানে শেপটা অনেকটা লম্বাটে আর কি লম্বাটে বাট কালারটা সুন্দর সবুজের মধ্যে একটু ফুট ফুটে ইয়ে আসছে এখানে আরেকটা লাউ আছে এটাও ওইরকম লম্বাটে লম্বাটে লাউটা তারপরে এদিকে আরও কয়েকটা করার টিকেছে মনে হচ্ছে জানি না আল্লাহ যদি নসিবে রাখা হয়তো পাবো এটা এই যে এখানে একটা এখানে একটা যেখানে একটা এগুলো বড় হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ 
আর আমার যে আমার যে নিজের যে বীজ করা যে যা যে জাত সেটা হলো এটা অ্যাকচুয়ালি একসাথে অনেকগুলো প্রায় আমার মনে নয়টা ধরেছিল তো এই নয়টার মধ্যে আমরা অলরেডি আমরা খেয়েছি একটা দুটো দিয়েছি দুই ফ্যামিলিকে তিনটা দিয়েছি চারটা অলরেডি কেটেছি আমরা এখন এখানে এই যে একটা লাউ আছে এটা আমি বীজের জন্য রেখে দিয়েছি এটা বেশ বড় হয়ে গেছে বীজের জন্য রেখেছি একটা যেমন কাছে বীজ যেগুলো আছে সেগুলো টু থাউজেন্ড বীজ যদিও এবারও হয়েছে আমি আশা করি যে হয়তো নেক্সট টাইম হয়তো ওগুলো থেকে যারা নাও হতে পারে এই জন্য একটা লাউ রেখেছি আমি আর এগুলো হার্ভেস্টিং করার মতো হয়ে গেছে এখানে এই লাউটা হার্ভেস্টিং করার মতো হয়েছে এটা হয়তো আমি আজকে কেটে হয়তো কাউকে দিব কোনো নেবারকে এই যে এখানে একটা আসছে এদিকে আর একটা লাউ আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার গাছে এখন আল্লাহ রহমতে এখনও পাঁচটা লাউ আছে পাঁচটা লাউ এই এগুলোর মধ্যে পাঁচটা লাউ আছে আর ওখানে প্রায় আরও দুটো আমার সাতটা লাউ এ পর্যন্ত এখানে এখন মোটামুটি খাওয়ার মতো আছে আর কি আর যেগুলো করা আসছে করাগুলো টিকেছে মনে হচ্ছে সেগুলো তো দেখালাম যে আবার দেখাচ্ছি এই যে তিনটা এখানে মনে হচ্ছে যে টিকেছে ওই পাশে আরও দুই একটা আছে এই যেমন এটা এটা মনে হয় টিকেছে এরকম আরও বেশ কিছু করা আছে এই এই হলো আমার লাউয়ের অবস্থা আর লাউয়ের পরেই আমার কাঁচামরিচ এই যে কাঁচামরিচ গাছগুলো আলহামদুলিল্লাহ বেশ বড় হয়ে গেছে এবং ওদের থেকে প্রচুর মরিচ আসছে আর কি কাঁচামরিচে প্রচুর ধরা শুরু হয়েছে এবং আশা করছি যে এই বছরও আমার মরিচের ফলন আলহামদুলিল্লাহ মরিচের ফলন ভালো হবে গাছের মধ্যে অনেক মরিচ এই দেখেন ভিতরে ভিতরে অনেক মরিচ এই যে প্রচুর মরিচ আছে এখানে দেখা যাচ্ছে কিনা আমি কি আমরা জানি না বাট প্রচুর মরিচ আছে প্রত্যেকটা গাছেই মরিচে ভরপুর আর কি তো এই লাস্ট সিজনে আমি প্রায় তিন চার কেজি হবে মরিচ আমি অনেক চার কেজি মরিচ পেয়েছি শুকনা মরিচ কাঁচা মরিচ খাওয়ার পর দেওয়ার পরও চার কেজি পে পেয়েছি যে পোশাকগুলো বড় হয়েছে হার্ভেস্টিং করতে হবে এগুলো বেশ চিকন চিকন হয়ে গেছে আগাগুলো এবং অনেক শাক এখানে আমি কাটলে আমার মনে হয় দুই দুই বেলা দুই বেলা খেতে পারবে দুইটা ফ্যামিলিকে দেওয়া যাবে পোশাক এগুলো পোশাকের অবস্থা আর কিছু লাল শাক আছে লাল শাকগুলো পাতায় পোকায় অ্যাটাক করছে এই যে এটা হলো লাল শাকের পোকা অ্যাকচুয়ালি আমি আপনাদেরকে দেখাই এরাই হলো যে লাল শাকে পাতাগুলো খেয়ে ফেলে আর কি এই যে দেখতে পাচ্ছেন নাকি এই জন্য যে পোকাটা একটু স্ট্রাইপ কালারের স্ট্রাইপ হ্যাঁ পোকাটা এরাই মূলত পাতাগুলো খেয়ে ফেলে ওই যে বসে বসে সে খাচ্ছে এরকম আরও কিছু পোকা আছে দেখেন আমি আজকে এগুলো উঠে ফেলবো অথবা আমি ওষুধ দিতে হবে এই যে একটা পোকা এই যে একটা পোকা এরা এই যে লাল শাকের পোকা খায় পাতা খায় এরা এগুলো হয়তো আজকে হার্ভেস্ট করে ফেলবো অথবা আবার ওষুধ দিব এগুলিতে যে যাতে পোকা না খায় কারণ ওষুধ দিয়েছিলাম আমি কিছুদিন আগে এরপরে রেইন হয়ে গেছে যেদিন ওষুধ দিয়েছি ওই দিনে রেইন হয়েছে সব ওষুধ চলে গেছে অ্যাকচুয়ালি এই জন্য ওরা আবার অ্যাটাক করেছে এতে আর এখানে কিছু কাঁচামরিচ ডিফারেন্ট জাতের কাঁচামরিচ এগুলো এগুলোর মধ্যেও মরিচ হচ্ছে এই যে মরিচ ধরা শুরু হয়েছে এগুলিতে আর আমার এখানে কিছু কয়েকটা ঢেঁড়স গাছ সেগুলিতে ঢেঁড়স ধরা শুরু হচ্ছে এগুলো এডিশনাল ঢেঁড়স গাছ ছিল এই যে এগুলো তো ঢেঁড়স ধরছে আলহামদুলিল্লাহ তার পাশে আমার পাটশাক পাটশাক হার্ভেস্টিং করতে হবে আজকে পাটশাকের পাতাও ওই পোকাগুলি খায় যখন লাল শাক পায় না তখন পাটশাক খায় এখন এখন নাই এই পাটশাকের মধ্যে পোকা বাট ওই লাল শাককে ওষুধ দিলে এদিকে আসবে এই আর কি আর করলা গেছে করলা আলহামদুলিল্লাহ আমি করলা হার্ভেস্টিং করেছি আজকেও আমি দুইটা পেরেছি এখান থেকে এবং এখানে বেশ কিছু করা দেখছি করাগুলো বাঁকা হয়ে গেছে আসলে আমি খেয়াল করি না একটু করলা গেছে করাগুলো যখন আসে তখন একটু হ্যাঙ্গিং করে দিতে হয় ঝুলিয়ে দিতে হয় নিচের দিকে তাহলে এই করলাগুলি সোজা হয় আর নাহলে এগুলি বাঁকা টাকা হয়ে যায় আমি এটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আর এই যে করলা আছে এখনো এগুলো এখনো বড় হয় নাই ম্যাচুর্ড হয় নাই এই যে এটা মোটামুটি ম্যাচুর্ড হয়েছে তার দু একদিন পরে কাটা যাবে এটা এগুলো এখনো ছোট ইনশাল্লাহ এগুলিও বড় হয়ে যাবে এই যে এখানে একটা এটা এটার মধ্যে এই যে এখানে একটা আছে লাউ গাছের গোড়ায় আমি একটু এখানে এই থাকের মতো করে বেঁধে দিয়েছি একটু যাতে পানি দিলে পানিটা স্টে করে কারণ নিচে তো বালি অ্যাকচুয়ালি 
পানিগুলো ড্রেন হয়ে যায় খুব কুইকলি এই জন্য আমি একটু এরকম করে দিয়েছি আর কি লাউলেসের গোড়ায় আর চিচিঙ্গা গাছেও সেম এরকম করে দিয়েছি মাটি দিয়ে একটু উঁচা করে দিয়েছি সাইডটা যাতে পানিটা ওখানে স্টে করে আর আলহামদুলিল্লাহ চিচিঙ্গা ধরছে এখনও আমরা একটা কেক হারভেস্টিং করেছিলাম আর চিচিঙ্গা ধরছে এখন ছোটো ছোটো এগুলি এখানে আসছে চিচিঙ্গা এখানে আসছে যে এখানে একটা একটু বড় হয়েছে তারপরে আপনার এদিকেও দেখছি দুটো ঝুলছে চিচিঙ্গা হ্যাঁ চিচিঙ্গা এখনও পুরোপুরি মানে ফুল সুইং ধরা শুরু হয়নি আর কি যেটাকে বলে যে এখানে একটা আছে এখানে আছে এখানে আছে মোটামুটি কড়াগুলো বড় হলে হয়তো বেশ কিছু চিচিঙ্গা চলে আসবে আমার বরবটি আমি আজকে কিছু হারভেস্ট করেছি বরবটি এখানে গাছে আছে বেশ কিছু বরবটি আছে দেখা যাচ্ছে এই যে এখানে বরবটি এই যে কথার জন্য দেখা যায় না আসলে হুম এই যে এই যে বরবটি এই যে এই যে বরবটি তারপরে এদিকে আছে বেশ কিছু এই যে এ পাশে আসছে তারপর এ পাশে আসছে বরবটি এই যে এখানে একটা আসছে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ বরবটি খারাপ না আমার প্রোডাকশান যেভাবে হচ্ছে আমরা খেতে পাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি কয়েকদিন পর পর দুই তিন চার দিন পর পরই তিন চার দিন না দুই তিন দিন পর পরই কাটা যাচ্ছে বরবটি চারটা পাঁচটা চারটা পাঁচটা করে কাটছি বরবটি খারাপ না আলহামদুলিল্লাহ এবার আসি আমার টমেটো টমেটোগুলো অ্যাকচুয়ালি টমাটোতে আমার আপনার ফাঙ্গাল অ্যাটাক করেছে এই যে ফাঙ্গাল অ্যাটাক করলে পাতাগুলো এরকম হয়ে যাবে আমি গত কালকে ওষুধ দিয়েছি পরশুদিন ওষুধ দিয়েছি এগুলোর জন্য ফাঙ্গাল জন্য ডেকো ডেকোনিল একটা ওষুধ আছে হোম ডিপোতে পাবেন আপনারা ওই যে ডেকোনিল পানিতে মিক্স করে এক গ্যালানে এক চা চামচ দিলে এই যে ফাঙ্গাল যে পাতাগুলো হয় এই যে এটা ফাঙ্গাল ইনফেকশান অ্যাকচুয়ালি এই যে রাস্টের মতো আসে আসে আস্তে আস্তে পাতাগুলো ইয়েলো হয়ে যাবে এরকম হয়ে যাবে তো এই আমি ওই ডেকোনিল দিয়েছি পানিতে মিক্স করে এবং আলহামদুলিল্লাহ আমার মনে হচ্ছে ডেকোনিল কাজ হয়েছে আমি হয়তো আর একবার আরও একবার স্প্রে করবো এটাতে তাহলে এই যে ফাঙ্গাল ইনফেকশানটা চলে যাবে আর কি আর টমেটো পাকা শুরু হয়েছে আমি আজকে বেশ কিছু টমেটো হারভেস্টিং করেছি সকালে এই যে এগুলো একটু একটু পাকছে টমেটো মোটামুটি চেরি এগুলো রেড চেরি যদি একটু বড় সাইজের চেরি এগুলো ভেরি স্মল না খুব একটা স্মল না তো এই চেরি ধরছে মোটামুটি একদম খুব বেশি না গতবারের মতো ওই রকম ফলন হয়নি এখনও বাট ভালোই মানে চেরি ধরছে আর কি আমি সকালে বেশ কিছু পেরেছি সকালে উঠে আগে কিছু টমেটো দেখলাম পেকে আছে বেশ কিছু পেরেছি এখন দেখছি আরও পাকছে আর এ পাশে আমার যেটা বিফ স্টেক যেটা এগুলি বেশ বড় বড় টমেটো এগুলোর মধ্যে ফাঙ্গাল ইনফেকশান হয়েছিল আমি এগুলো তো স্প্রে করেছি যে আপনার কিছু দেখতে পাচ্ছেন টমেটোর উপরে স্প্রেটা দেখতে পাচ্ছেন সাদা সাদা এটা ডেকোনিলের একটি স্প্রে এই যেটা এটা একটু পাকছে রেডিস হচ্ছে হ্যাঁ টমেটোগুলো বেশ বড় বড় হয় এগুলি বিফ স্টেক বলে এগুলিকে এবং প্রত্যেক গাছেই টমেটো আসছে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে টমেটো আসছে এগুলো অনেকগুলো দেখা যায় না এই যে দেখেন পাতার নিচে এবং একটা বিগ সাইজ এই যে টমেটো তো এটাও ভালো আছে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ এই যে এটা পাচ্ছে মনে হচ্ছে একটু একটু রেডিস ইয়েলো হচ্ছে টমেটো এবং মাশাল্লাহ যতটুকু ধরেছে আমি শুকরি আল্লাহ কাছে যে শুকর যে এখানে একটা পাকছে টমেটো টমেটো অনেক আছে আমার গাছে মোটামুটি খাওয়ার মতো দেওয়ার মতো ওইরকম প্রচুর পরিমাণে টমেটো আছে এদিক থেকে একটু দেখে তাহলে হয়তো ইয়ে দেখতে পারবেন টমেটোগুলো কেমন হচ্ছে আর কি এরকম অনেক আছে টমেটো এগুলো সালাদের জন্য খুবই ভালো আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এগুলো সালাদে মানে ক্রিস্পি টমেটোগুলো যদি একটু আদা পাকা আপনি পারেন তাহলে মানে মোটামুটি বেশ ক্রিস্পি এগুলো এই টমেটোগুলো টমেটো কীভাবে ধরে আসে 
প্রচুর টমেটো আছে কিন্তু সেম এটারও সেই ফাঙ্গাল ইনফেকশন আমি ওষুধ দিয়েছি আশা করি ইনশাল্লাহ আল্লাহ এগুলির থেকে আমাকে রক্ষা করবে এই গাছও প্রচুর টমেটো ধরেছে আলহামদুলিল্লাহ টমেটোর পাশে আমি কিন্তু এখানে দেখেন এখানে ব্যাট দিয়ে আমি কিন্তু গাঁদা ফুল লাগিয়েছিলাম একটা ব্যাট বানিয়েছি তার সামনে গাঁদা ফুল গাঁদা ফুলগুলো ফ্লাওয়ারিং হচ্ছে ফুটছে এই যে খুবই সুন্দর ফুলগুলো দেখেন এই যে প্রত্যেকটা গাছে একটা দুইটা করে ফুটছে আর কি এখনও পুরোপুরি আসে নাই এই যে ফ্লাওয়ারিং হচ্ছে ব্যাট প্রতি গাছে একটা দুইটা করে আসছে আর কি ফুল এবং এগুলো যখন ফুটবে এটা আবার ডিফারেন্ট কালার ডিফারেন্ট কালার হয়েছে এটা এই যে বুঝতে পারছেন এই যে ফুলের ইনশাল্লাহ আশা করছি যে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে এখানে ফুলে ভরে যাবে একদম আমার টমাটোর পাশে সামনে যে গাঁদা ফুলের যে ব্যাড সেই ব্যাডে গাঁদা ফুলে ভরে যাবে তখন এই জায়গাটা আসলে আসলে সত্যি অনেক ভালো লাগবে টমাটোর সামনে আপনার গাঁদা ফুল এই যে আমি তিনটা তিনটা লাইনে লাগিয়েছি গাঁদা ফুল তিনটা লাইনে গাঁদা ফুল আছে আমার আর এদিকে হলো টমাটো এখানে আমার যে চিচিঙ্গা এবং তরই ওরা উপরে উঠে গেছে এগুলোর মধ্যে ফ্লাওয়ারিং হচ্ছে যে ফ্লাওয়ারিং ফ্ল ফুল আসছে দেখা যাচ্ছে আশা করি এবং ফুল ফুটছেও দেখা যাচ্ছে এখনও করা দেখি নেই আমি বাট আশা করছি যে খুব শীঘ্রই এগুলো থেকে হয়তো করা আসবে আর কি এগুলো আমি বাকেটেই করেছি যে বাকেটের থেকেই দুটোই বাকেটে এটা হলো আমার এডিশনাল কিছু চারা ছিল এই যে মেরি গোল্ড বলে এটাকে ইয়েলো ইয়েলো মেরি গোল্ড না এটার নাম ইয়েলো হ্যাঁ এটার নাম মেরি গোল্ড অ্যাকচুয়ালি এই 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 বিস এটা কিন্তু মেরি গোল্ড ঠিক আছে এই ফুলটার নাম এখানে মেরি গোল্ড বলে এই যে লেভেল দেখতে পাচ্ছেন লেভেল দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না মেরি গোল্ড এটা ইয়েলো টল মেরি গোল্ড বলে এটাকে এই যে আমার দুইটা বাকেটে আমি রেখেছিলাম এগুলিকে ছটা ছটা করে লাগিয়েছিলাম দুইটা বাকেটে এগুলো থেকে এখনও ফ্লাওয়ারিং হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর ফ্লাওয়ারিং হচ্ছে আমি নিয়মিত পানি দিচ্ছি সার দিচ্ছি যার কারণে এখন ওইগুলো থেকে ফ্লাওয়ারিং হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ এখানে আমার স্ট্রবেরি গাছ স্ট্রবেরি গাছগুলো আমার বন্ধু মালা ভাইয়ের ওয়াইফ উনি দিয়েছিলেন একদম বাকেট সহ দিয়ে দিয়েছে আমাকে আর আমরা খাচ্ছি একটা দুইটা করে করে এই যে স্ট্রবেরি হচ্ছে এই যে স্ট্রবেরি ধরছে আমরা দুইটা তিনটা করে করে পাকে আমরা ওই দুই তিনটাই করি মজা করে খাই আসলে আমার পেঁপে গাছটা মোটামুটি ভালো অবস্থায় আছে ফ্লাওয়ারিং এখনো হচ্ছে কি না দেখি মনে হচ্ছে ফ্লাওয়ারিং হচ্ছে এটার থেকে জানি না পেঁপে ধরবে কি না এটা গত বছরের পেঁপে গাছ আমি উইন্টারে বাসায় রেখেছিলাম তখন পাতা পুতা সব পাতা সব ঝরে গিয়েছিল তখন সকল সব পাতাগুলোই ঝরে গিয়েছিল তখন সব পাতাগুলোই ঝরে গিয়েছিল বাট এবার সামারে বাইরে আনার পর আবার নতুন করে পাতা গজিয়েছে দেখা যাক ফলন হয় কি না আমার অ্যালঞ্চা অ্যালঞ্চা শাক যেটা সেটা এই বাকেটে আসলে গত দুই বছর এই বাকেটেই এগুলো উইন্টারে বাসায় নিয়ে গেলে পাত সব মরে যায় একদম শুধু শিকড়গুলি থাকে মাটিতে এবং সামারে আবার বাইরে আনলে এগুলো থেকে নতুন করে গ্রো করে আমরা এই যে আগাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিই এটা শাকটা মোটামুটি খারাপ বাজি করলে ভালোই লাগে আবার রান্না করলেও খারাপ লাগে না সুটকি টুটকি দিয়ে যদি রান্না করা যায় তাহলে ভালো লাগে এটা আমার গ্রিন পেপার গ্রিন পেপার আমি কালকেও তিন চারটা পেরেছি এখনও দেখেন এগুলো বরফ হচ্ছে এখনও ম্যাচিউড হয় নাই কিন্তু অনেক গ্রিন পেপার আছে গাছে এই যে দেখেন এই যে এদিকে নিচে নিচে আসলে পাতার নিচে খুব একটা দেখা যায় না এই যে এদিকে আসছে আরও এদিকেও আসছে তো আলহামদুলিল্লাহ গ্রিন পেপার আমরা এত বেশি খাওয়া হয় না মোটামুটি আমরা আসলে দিয়ে দিচ্ছি যখনই কাউকে সবজি দিয়ে একটা দুইটা গ্রিন পেপার দিয়ে দিচ্ছে তাদের সাথে এই আর কি আমরা আমাদের বেশি খুব একটা খাওয়া হয় না তো পাস্তা পাস্তা রান্না বাচ্চাদের জন্য তখন একটু গ্রিন পেপার ইউজ করি অথবা যদি চিকেন ব্রেস দিয়ে কোনো ডিশ করা হয় চিলি চিকেন বা আদার আদার কোনো এক ধরনের কোনো ডিশ তখন আমরা ইউজ করি আর কি এ সবাই ভালো থাকবেন
এবার দেখাই আজকে কি হারভেস্টিং করলাম আমি কিছু টমেটো পেরেছি আজকে টমেটোর সাথে আমার কিছু দেশি যে বেগুন যে দেশি বেগুন গ্রিন বেগুন যেটা সেটা একটা যেগুলো বেগুনি কালারের সেই বেগুন কিছু ঢেঁড়স দুটো শশা হারভেস্ট করেছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন আজকে ফ্রেশ শশা তারপরে কয়েকটা বরবটি দেশি না চারটা বরবটি গতকালও আমি পেরেছি বরবটি আসলে আজকে আবার চারটা পেরেছি এই যে একটা করলা কারণ কালকে আমরা বেশ কিছু করলা হারভেস্ট করেছি এবং এক ফ্যামিলিকে দিয়েছি গতকালকে টমেটো গতকালকে পেরেছি কিউকাম্বার পেরেছি গতকালকে ঢেঁড়স পেরেছি গতকালকে গতকালকে প্রায় দশ বারোটা ঢেঁড়স পেরেছি আজকে প্রায় আজকে চারটা আবার এই এটা হলো আমার আজকের যে হারভেস্টিং যদিও দেখাতে পারিনি আমি এটা আজকে কেটেছি কিছুক্ষণ আগে আশা করি সবাই ভালো লাগছে সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন